saya juga mendapatkan salah satu artikel di tahun 2014 pada saat Pak Mul menjabat sebagai Panglima TNI ini menyebutkan bantahan bahwa NI ini ada di Al Zaitun. Kalau ada saat itu juga saya tangkap kan begitu aja. Oh. <laughs> Kalau ada kaitannya Al Zaitun dengan NI IKW 9 ya pada saat itu juga katanya Bapak Muldoko yang menangkap ya. Di sini Pak Muldoko menyebutkan bahwa 1000% tidak ada yang berpikir radikal di dalam pondok pesantren Al Zaitun. Terserah mau difatwai oleh majelis ulama haram maupun makruh maupun halal, majelis ulama tidak punya hak. Dia hanya ulama, bukan Tuhan, bukan nabi, bukan rasul. Kita harus merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi yang baru mampir Bisa klik tombol subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi Agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan Kali ini saya akan mereaksi video dari Purna Wirawan Jenderal TNI yaitu Bapak Muldoko Yang saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Staf Kantor Kepresidenan Nanti mungkin ada yang komen gak bahaya tah Ya gak tau juga bahaya apa enggak Youtuber seperti saya itu harus pandai mengolah kata-kata Agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya Coba kita simak nih pernyataan dari Bapak Muldoko Terkait Al Zaitun yang katanya tidak ada kaitannya dengan NIIKW9 Saya juga mendapatkan salah satu artikel di tahun 2014 Pada saat Pak Mul menjabat sebagai Panglima TNI Ini menyebutkan bantahan bahwa NI ini ada di Al Zaitun dasar dari Pak Muldoko sendiri mengatakan atau membantah hal itu kalau nyata-nyata di 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 aja itu ada NI berkembang wah oh, itu Panji, Pak Panji Gumilang ada orang ini kenapa tangkap aja apa susahnya nah, jangan hanya menjadi pembicaraan apalagi sering-sering dalam konteks mendekati pemilu itu selalu diangkat persoalan aja itu nah, ini menjadi ya, jangan membuat kegelisahan terhadap anak-anak yang belajar di sana yang uh, kita berjalan di atas persepsi Dasar saya waktu itu mengatakan, karena apa? Karena waktu saya jadi pangdam, saya ingin memastikan ada nggak sih sebenarnya itu. Kalau ada saat itu juga, saya tangkap kan begitu aja. Oh. <laughs> Kalau ada kaitannya Al Zaitun dengan NI IKW 9, ya pada saat itu juga katanya Bapak Muldoko yang menangkap ya. Di sini Pak Muldoko menyebutkan bahwa 1000% tidak ada yang berpikir radikal di dalam pondok pesantren wow. Al Zaitun. Ya, itu, itu kan ceramah saya kepada anak-anak. Di situ terbesit sebuah keinginan bahwa jangan kalian berpikir tentang radikalisme di Aceh itu. Jadi kalau dari sini sudah uh, apa lahir aliran-aliran seperti itu, maka saya pertama yang menumpaskan begitu karena waktu saya pandang begitu. Saya sempat berbincang Pak dengan salah satu perwakilan alumni dari ya, Al Zaitun. Ya, ya yang kemudian ini menyebutkan bahwa memang ada, itu betul ada keterkaitan antara NIKW 9 dengan Al Zaitun tetapi tidak muncul ke permukaan Pak Muldoko artinya keberadaan betul, dari NIKW 9 itu mengitari Al Zaitun mereka bahkan memberikan analogi bahwa Al Zaitun ini adalah kapal pesiar begitu ya, sedangkan NIKW 9 ini berada di dalamnya sebagai kapal selam tapi terus nempel komentar dari Pak Muldoko sendiri seperti apa? ya saya pikir ini tugas kita bersama ya juga kita bersama um, mengenali lebih dalam ya mengenali lebih dalam karena aja itu kan bukan dari kemarin aja itu udah lama gitu Ya tentu Pak Muldoko juga punya dasar kenapa mengatakan bahwa Al Zaitun tidak ada kaitannya dengan NII KW9 Akan tetapi sebagai masyarakat kita juga punya dasar mengatakan bahwa Al Zaitun ada kaitannya dengan NII KW9 Melihat jejak digital yang ada bahkan juga MUI pernah melakukan penelitian pada tahun 2002 yang lalu Dan ditemukan salah satu hasil penelitiannya adalah Indikasi kuat adanya relasi dan afiliasi antara Maas Al Zaitun dengan organisasi NII KW9, baik hubungan yang bersifat historis, finansial, dan kepemimpinan. Jadi jelas ya, bahwa kita menganggap Al Zaitun ada kaitannya dengan NII KW9 bukan hanya sekedar persepsi, bukan hanya sekedar menebak-nebak saja, tapi memang sudah ada dasar penelitiannya dari MUI. 
Entahlah, mungkin Pak Muldoko punya data sendiri kenapa menganggap bahwa Al Zaitun tidak ada kaitannya dengan NII KW9. Saya rasa masyarakat sudah pada tahu dan jejak digital itu tidak bisa dipungkiri ya. Banyak juga mantan-mantan NII KW9 yang dulunya ada di Al Zaitun memberikan kesaksian bagaimana hubungan Al Zaitun, bagaimana Panji Gumilang dengan NII KW9. Tentu ini menjadi problem kita semua sebagai masyarakat Indonesia, tapi yang terutama tentunya ini problem bagi pemerintah. Ini permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kalau kita lihat hubungan Al Zaitun dengan pemerintah itu cukup mesra ya, cukup lebih baik daripada hubungan Al Zaitun terhadap MUI yang mana sepertinya Panji Gumilang tuh nggak suka sama MUI. Panji Gumilang bahkan tidak mau mendengarkan fatwa MUI, tidak mau mengambil fatwa MUI dengan alasan bahwa MUI itu bukan Tuhan katanya. Saya tuh kadang mikir kok gini cara berpikirnya Bapak Panji Gumilang Bisa-bisanya karena MUI bukan Tuhan lalu tidak mau diambil fatwanya ya Coba kita lihat ini ya Terserah mau difatwai oleh majelis ulama haram maupun makruh maupun halal Majelis ulama tidak punya hak Dia hanya ulama bukan Tuhan bukan Nabi bukan Rasul Kita harus merdeka Merdeka apa namanya roh Kita punya roh kan? Mengapa punya roh? Karena hidup merdekakan roh kita ini. Setelah merdeka, akal punya akal kan? Merdekakan akal supaya pikirannya bagus. Setelah itu merdekakan ilmu. Nah itu namanya manusia merdeka. Itu rahmatan lil alamin. Manusia merdeka, manusia punya akal Itu tidak akan mau menggabungkan sholat idul fitri dengan orang kafir teman-teman Karena itu sangat tidak berakal Manusia yang tidak mengerti tentang cara bertoleransi Artinya tidak berakal Berbicara tentang Al-Zaitun ini sebenarnya kita bukan hanya berbicara keterkaitan Al-Zaitun terhadap NII KW9 Kalaupun memang benar tidak ada ya Seperti ucapannya Pak Muldoko tadi bahwa tidak ada keterkaitan Al-Zaitun dengan NII KW9 Tapi kalau saya pribadi tentunya percaya dengan penelitian MUI bahwasanya keterkaitan Al Zaitun dengan NII memang ada teman-temannya. Namun terlepas dari itu semua, katakanlah kita menyingkirkan itu semua, tapi faktanya di lapangan yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri yaitu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dari Al Zaitun. Inilah yang harusnya dibenahi. Mulai dari pernyataan-pernyataan Panji Gumilang yang nyeleneh yang mana ini bahaya bisa menjadi doktrin ke para santri-santrinya, mengajarkan kepada santrinya bahwa Al-Qur'an itu perkataan Rasulullah sehingga ketika khutbah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi anil karim harusnya Al-Qur'an itu adalah firman Allah ketika kita mengutip dalil Al-Qur'an kita menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala banyak lagi penyimpangan lainnya santrinya diajarkan lagu-lagu rohani Yahudi Penyimpangan-penyimpangan yang sudah tampak jelas dengan nyata seperti inilah yang harusnya diselesaikan Ditindaklanjuti, tidak perlu lagi berdebat ada atau tidak kaitannya Al Zaitun dengan NII KW9 Nyatanya, faktanya sudah bisa kita lihat bersama Ada penyimpangan di sana, itu yang harusnya dibenahi Tapi sangat disayangkan sekali kedatangan beberapa pihak Pemerintah ke Al Zaitun tidak menghasilkan apa-apa hanya sekedar manggut-manggut di sana. Mulai dari Departemen Agama, Kementerian Agama Jawa Barat juga pernah hadir ke sana. Bahkan Wakil Gubernur Jawa Barat juga pernah datang ke sana, yaitu wakilnya Pak Ridwan Kamil ya. Dan hasilnya juga manggut-manggut aja gitu ya. Dan sekarang kita mendengarkan pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan yaitu Bapak Muldoko tadi mengatakan ya nggak ada masalah di Al Zaitun. Wow, ini terus gimana mau dibiarin berkembang begitu saja Tentu ini sangat mengerikan bagi kami Umat Islam di Indonesia yang melihat dan mendengar statement-statement Panji Gumilang Melihat juga cara beribadahnya yang super ngawur ya Dibuat-buat sendiri semua mereka Ya entahlah ini akan berakhir seperti apa Yang jelas ini harus kita suarakan terus Agar tidak tenggelam begitu saja Sehingga dianggap penyimpangan-penyimpangan di Al Zaitun Adalah hal yang normal Na'udzubillahi min zalik Kalau azab Allah yang turun Itu yang kena bukan satu dua orang Tapi ya kalau gempa bumi Atau na'udzubillah Tsunami datang mana kita tahu kan Atas murkahnya Allah Tapi ya semoga semuanya nggak terjadi hal-hal semacam itu Kita ketemu lagi di video berikutnya Maaf jika Kalau ada kata yang salah subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh